सो इंग्लिश लैंग्वेज मेड इजी का अगला चैप्टर है यूज ऑफ लेट यानी चैप्टर 23 में हम लोग लेट का यूज करना सीखेंगे ये हमारे बोलचाल का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है लिखने में भी इसका काफी प्रयोग किया जाता है ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका महत्व यह है कि लेट के बाद हम प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का यूज करते हैं और उसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू का प्रयोग होता है जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं में लेट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म और टू फॉर्म लगा दिया जाता है जिससे हमें बचना चाहिए पहले हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि लेट के क्या क्या यूज होते हैं सो so, देखिए जैसा लिखा है चैप्टर ट्वेंटी थ्री यूज ऑफ लेट इसके दो मुख्य प्रयोग होते हैं पहला प्रयोग है किसी व्यक्ति को कोई काम करने देना यानी उसको अलाउ कर देना या कोई घटना होने देना जैसा कि लिखा है टू अलाउ समी टू डू समिंग किसी को कोई कार्य करने देना इसलिए इस लेख का जो हिंदी में शाब्दिक अनुवाद है उसे हम कह देते हैं दो जैसे हमें खेलने दो उसे जाने दो हमें पढ़ने दो उसे सोने दो तो इस तरीके से किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने देना यानी उसको अलाउ कर देना क्योंकि यू डू इट या फिर टू अलाउ समिंग टू हैपन कोई घटना को होने देना ठीक है ना जैसे कहा कि भाई मैच शुरू होने दो लेट द मैच बिगिन मैच शुरू होने दो तो यहां पर टू अलाउ समिंग टू हैपन तो इस जो मीनिंग पहला मीनिंग है इस फर्स्ट मीनिंग में इस लेट का यूज बोल चाल में बहुत होता है लिखने में भी काफी होता है महत्वपूर्ण तो वाक्य संरचना है और दूसरा इसका यूज है टू रेंट ए हाउस और ए रूम टू समी कि कोई मकान कमरा कोई हॉल किसी व्यक्ति को किराए से देना आपने अक्सर देखा होगा कि जो खाली मकान है किराए देने के जो मालिक इच्छुक होते हैं तो लिखा होता है टू लेट ठीक तो यहां पर टू लेट ए हाउस मीन्स टू रेंट ए हाउस और रूम और समथिंग टू समी एज विशेषकर मकान वगैरह कोई फैक्ट्री भी आप किराए से दे सकते हैं तो लेट का दूसरा जो महत्वपूर्ण मीनिंग है वह है किराए से देना इसका लिमिटेड यूज है लेकिन जो पहला जो इसका मीनिंग है जो अर्थ है उसके अनलिमिटेड यूज या अनलिमिटेड का मतलब कि बोलचाल में लिखने में काफी तादाद में इसका प्रयोग होता है इसलिए हमें पहला प्रयोग इसका ज्यादा समझना चाहिए लेकिन मान लीजिए जैसे कहा टू लेट ए हाउस टू रेंट ए हाउस मकान किराए से देना तो मेरे कहा आई हैव लेट माई हाउस टू सम स्टूडेंट्स कि मैं अपना मकान कुछ विद्यार्थी को किराए से दे चुका हूं या दे दिया है तो ये लेट एक क्रिया है इसकी सेकंड फॉर्म भी लेट ही होती है और थर्ड फॉर्म भी लेट ही होती है सेकंड और थर्ड फॉर्म जैसे कट कट होता है ऐसे पुट पुट ऐसे लेट लेट एक साथ सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसा होता है अब हम लोग पहले सेंस में एक सब्जेक्ट के साथ लेट का यूज उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर वर्क की फर्स्ट फॉर्म सो आइए कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से लेट को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद इंफिनिटी वर्क विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है जैसे एग्जाम्पल देखिए हिज मदर वॉन्ट लेट इन गो विद सो यहां पर हिज मदर सब्जेक्ट है विल नॉट यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव है और लेट यहां पर एक मुख्य क्रिया के रूप में यूज हुआ है Then, उसके बाद ऑब्जेक्ट है हिम जो इंडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कहते हैं और इस हिम के बाद यहां पर डायरेक्टली वर्क की फर्स्ट फॉर्म है टू नहीं लगाया जाएगा क्लियर तो यहां पर स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझे सब्जेक्ट वॉन्ट लेट इन गो विद तो इस तरीके से जब कोई सब्जेक्ट है किसी भी टेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं और मुख्य क्रिया के रूप में लेट का प्रयोग उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म बिना टू के समझ में आ गया स्ट्रक्चर वो ध्यान से समझे क्योंकि ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां पर वॉन्ट लेट ऑब्जेक्ट एंड गो आउट यहां पर टू नहीं लगेगा ठीक अगला सेंटेंस देखें द पुलिस वॉन्ट लेट इन लीव द कंट्री कि पुलिस उसको देश नहीं छोड़ने देगी मान लीजिए किसी ने 
कुछ अपराध किया और वो देश को छोड़कर जाने के फिराक में है इंतजार में या भाग जाना चाहता देश से तो हमने कहा कि नहीं पुलिस उसको देश नहीं छोड़ने देगी देश से बाहर नहीं जाने देगी तो द पुलिस विल नॉट लेट इम लीव द कंट्री कि पुलिस उसे देश को नहीं छोड़ने देगी ठीक है अगला एग्जाम्पल देखिए वी हैड बेटर लेट द मैटर ड्रॉप आपने हेड बेटर का प्रयोग समझा है हेड बेटर के बाद तो डायरेक्ट वर्क की फर्स्ट ओर माती है विदाउट टू तो यहां पर दिया गया है कि अच्छा है कि हम इस मामले को यहीं ड्रॉप कर दें यहीं छोड़ दें तो देखिए यहां पर वी हैड बेटर लेट द मैटर ड्रॉप नाउ अच्छा है कि अब हम इस मुद्दे को इस इश्यू को इस मामले को यहीं पर छोड़ दें यहीं पर इसे ड्रॉप कर दें तो देखिए हेड बैटर के साथ भी इसका यूज हुआ अगर देखिए कंटिन्यूस में इसका यूज हुआ है मान लीजिए कोई व्यक्ति बार बार लेट आता है आपने थोड़ा एनोयंस नाराजगी जताते हुए कहा आई एम लेटिंग यू स्टे अप लेट जस्ट दिस वंस कि मैं क्यों इस बार एक बार तो मैं छोड़ रहा हूं लेट आने के लिए आगे से मैं आपको लेट अलाउ नहीं करूंगा सो आई एम लेटिंग यू स्टे अप लेट तो देखिए कंटिन्यूस में भी इसका यूज हुआ है देखा जाए तो ठीक और उसके बाद यहां पर वाकायदा यू ऑब्जेक्ट है स्टे वर्क की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू और आगे एडवर्स देखिए परसेंट इंडेफिन में भी इसका यूज हुआ है और नेगेटिव है शी डजेंट लेट अर सन गो आउट अलोन वह अपने बेटे को अकेले बाहर नहीं जाने देती है कि मैंने लेट का प्रयोग देने से बताया था सो शी डजेंट लेट अर सन गो आउट अलोन बस ध्यान ये रखना है कि यहां पर यह जो वर्ग गो ये विदाउट टू आना चाहिए अगर आपने ट्रू लगा दिया जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जनरली ऐसा किया जाता है तो आपको इस पर ध्यान दें कि आपको नहीं करना है अगला एग्जाम्पल देखिए कि टू लेट को एक इन्फिनेटिव वर्क के रूप में यूज किया है डिसाइड के बाद और सेंटेंस है ही डिसाइडेड टू लेट हिज हेयर ग्रो उसने निश्चय किया कि उसके बाल बाल को बढ़ने दो यानी उसे अपने बाल बढ़ाने का निश्चय किया अब यहां पर ध्यान दें डिसाइडेड मेन वर्ब यूज हुआ है और डिसाइडेड के बाद इन्फिनेटिव वर्ब के रूप में टू लेट का प्रयोग हुआ है इसलिए सेंटेंस बन गया ही डिसाइडेड टू लेट इज हेयर ग्रो लेट के बाद ऊपर जैसा लिखा टू अलाउ समथिंग टू हैपन तो बाल बढ़ने दो होने दो तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए द पुलिस हैड टू लेट इन गो बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट इविडेंस ये किसी व्यक्ति को किसी अपराध के सिलसिले में पुलिस ने पकड़ लिया पर पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में सबूत नहीं थे तो पुलिस को उसे छोड़ना पड़ गया आपने हैव टू हैज टू कंपलसन वाले स्ट्रक्चर में पढ़ा है पार्ट थ्री में तो उसके अंदर एक समझाया गया है तो यहां पर द पुलिस हैड टू लेट हिम गो बिकॉज ऑफ इनसफिशियंट एविडेंस कि जो पर्याप्त सबूत नहीं थे उसके कारण पुलिस ने को उसे छोड़ना पड़ा उसको जाने देना पड़ा तो यहां पर एक तरीके से देखा जाए तो हैड हैव टू हैज टू वाले यूज में इसका प्रयोग हुआ है तो इस तरीके से हम लोग इन्हें एक मुख्य क्रिया के रूप में यूज होने देते हैं एक बहुत अच्छा इसका स्ट्रक्चर होता है उसका मीनिंग होता है टू टेल समबडी जैसे मान लिया मैंने कहा कि मैं आपको इसका रिजल्ट कल बताऊंगा so i will let you know the result tomorrow so i will let you know the result tomorrow to so, let somebody know it means kisi ko koi cheez batana jaisa kaha let me know my result let me know when i should come again kripa mujhe bataye ki main phir kab aaun to so, let me know when you should when i should come again ki main dobara kab aaun to is tarike se let jao ab yahan pe dhyan dijiye ये तो एक जो हम सामान्य तरीके से टेंसेस का प्रयोग करते हैं उन टेंसेस में लेट का प्रयोग हो गया इस लेट के पहले सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है फिर लेट के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किसी भी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगी है और प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म के बाद में वर्क की फर्स्ट ऑफ विदाउट टू लग रहा है अब यहां पर हम लोग जो बहुत महत्वपूर्ण जो वाक्य संरचना है इसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेज ही कहते हैं वह है कि आप लेट का प्रयोग डायरेक्टली करें और इस लेट के बाद आप किसी भी प्रोनाउन 
कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करें किसका प्रयोग करें किसी भी प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग करें या आप किसी भी थर्ड पर्सन का भी यूज कर सकते लेट राम गो तो राम यहां पर थर्ड पर्सन हो गया लेट द स्टूडेंट स्टडी हार्ड कि विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत से पढ़ने दो तो कोई भी प्रोनाउन अगर है तो उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म अगर कोई डायरेक्ट नाउन है तो नाउन आई जाएगा और उसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू इसलिए इससे हम एक तरह से जो स्पीच इनिशिएटर्स की जो बात हम करते आए हैं वह स्पीच इनिशिएटर डायरेक्ट यहां पर बन जाएंगे लेट मी लेट अस लेट हिम लेट हर लेट देम क्लियर लेट अस शॉर्ट में हो जाएगा तो लेट मी लेट अस लेट हिम लेट देम लेट हर लेट यू जनरली डायरेक्ट नहीं होता लेकिन कभी कभार हम इसको कह भी सकते हैं कि भी लेट मी डू इट तो लेट यू क्योंकि अपने आप के लिए किसी थर्ड पर्सन कहते हैं मुझे ऐसा करने दो इसलिए लेट यू का प्रयोग कम होता है लेकिन ऐसे में कर सकते हैं जैसे आई विल लेट यू नो द रिजल्ट तो यू नो डाउट लेट का ऑब्जेक्ट हो सकता है अब कुछ एग्जाम्पल देखिए कि हम लोग डायरेक्टली किस तरीके से लेट का प्रयोग करते हैं डायरेक्टली एग्जाम्पल देखिए यहां पर दिया है लेट दिया है ऑब्जेक्टिव फॉर्म और वर्क यू फर्स्ट फॉर्म जैसे लेट मी टेक सम रेस्ट नाउ अब मुझे कुछ आराम करने दो सो so, यहां पर लेट देन ऑब्जेक्टिव फॉर्म और उसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म क्लियर है अगला एग्जांपल देखिए यहां पर मान लीजिए जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई सुझाव देता है या कोई आ, काम करने के बारे में प्रस्ताव रखता है कि आओ हम ऐसा करें ठीक तो यहां पर ये जो शॉर्ट में लिखा है लेट अस की शॉर्ट फॉर्म में लेट अस फुल फॉर्म में लेट अस और अस वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है शॉर्ट फॉर्म हो गया लेट अस तो यहां पे दिया है लेट अस कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटीज हमें सभी संभावनाओं को कंसीडर करना चाहिए यानी हमें सभी संभावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए सामने दे ध्यान दें लेट अस का प्रयोग जब एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति या अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने का सुझाव देता है कोई प्रस्ताव रखता है कि आओ हम ऐसा करें तो हम लेटेस्ट का प्रयोग करते हैं समझ में आ गया आपको लेटेस्ट का प्रयोग ठीक तो यहां पर लेटेस्ट कंसीडर ऑल द पॉसिबिलिटीज लेट के बाद अस अस के बाद कंसीडर वर्क की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू का प्रयोग हुआ है और कंसीडर के ऑब्जेक्ट के रूप में ऑल द पॉसिबिलिटीज ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए लेट मी नो इफ यू नीड एनी हेल्प तो लेट मी नो लेट समी नो का मतलब टू टेल समी समथिंग किसी को कोई बात बताना यहां पर दिया है लेट मी नो मुझे बताएं इफ यू नीड एनी हेल्प यदि आपको किसी सहायता की जरूरत हो तो या हो वे तो तो ये बहुत अच्छा फ्रेज है बोलचाल के दृष्टिकोण से लेट समी नो लेट मी नो लेट इम नो आई विल लेट यू नो आई विल लेट यू नो क्लियर हो गया ये चीज ओके अगला स्ट्रक्चर देखिए जो लिखा हुआ आगे लेटेस्ट नो वेन यू विल कम हमें बताएं आप कब आएंगे तो अगेन लेट समी नो सो जब कहते हैं लेट समी नो लेट मी नो लेटेस्ट नो लेट इम नो इट मीन्स टू टेल समथिंग टू समी या टेल समी समथिंग किसी को कोई बात बताना तो अगेन आगे दिया हुआ लेटेस्ट नो वेन यू विल कम हमें बताएं आप कब आएंगे आइए अगले एग्जाम्पल पे आइए बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है लेट मी थिंक और लेट मी सी दोनों फ्रेज बोलचाल के दृष्टिकोण से बड़े उपयोगी हैं जब आपने कोई प्रस्ताव रखा उनका भी मुझे कुछ समय इसके बारे में विचार करने दो सोचने दो मीन्स जब कहा गया कि लेट मी थिंक आपने प्रपोजल रखा क्या आप हम लोग कल पिकनिक के लिए चलें तो उनका भाई सोचने दो थोड़ा इसके बारे में इसके बारे में मुझे थोड़ा सोचने दे देखता हूं ठीक तो ऐसे केसेस में हम आ, आ, जो यूज करेंगे वह लेट मी थिंक और लेट मी सी क्लियर हो गया इसलिए बोलचाल के दृष्टिकोण से कोई व्यक्ति आपको कोई प्रस्ताव या कोई कार्य करने के लिए कह प्रस्ताव रखे और आपको सोचने के लिए कुछ समय की जरूरत है मीन्स यू नीड सम टाइम टू थिंक ओवर दैट पर्टिकुलर प्रपोजल तो आप कह सकते हैं लेट मी थिंक ओवर इट लेट मी सी वॉट आई कैन डू फॉर यू देखता हूं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं 
तो ये बोलचाल के हिसाब से एक बहुत अच्छा फ्रेज होता है जिसमें हमने कहा लेट मी थिंक और लेट मी सी सो लेट मी थिंक वॉट आई कैन डू फॉर यू लेट मी थिंक हाउ आई कैन हेल्प यू मुझे सोचने दो मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूं ठीक है अगला स्ट्रक्चर आइए लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल देखिए जब हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं मान लीजिए मैंने कहा मैं आज आपको एक लेट का यूज समझा रहा हूं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव एन एग्जाम्पल तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैंने कहा लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण देता हूं मुझे उदाहरण देने दो शाब्दिक अर्थ तो यह है पर जब किसी भी नए सब्जेक्ट को किसी भी नए प्रोडक्ट को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम कह सकते हैं कि लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल या लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट इट फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने कहा लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ लेट तो कुछ बात पर जोर डालने के लिए टू एम्फेसाइज समथिंग हम कह सकते हैं लेट मी टेल यू क्या बोलते हैं लेट मी टेल यू किसी नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल सो लेट मी टेल यू लेट मी गिव यू ये दोनों बोलचाल के हिसाब से अच्छे फ्रेज हैं जो आपको बोलचाल में प्रयोग करें और आपको इनका प्रयोग मालूम होना चाहिए आइए देखिए जैसे यहां पे दिया हुआ है लेट मी टेल यू द ट्रूथ मैं आपको सच बता दू यानी मुझे सच कहने दें तो ये उस सेंटेंस पर जोर डालने के To emphasize that particular fact, आप कहते हैं लेट मी टेल यू लेट मी टेल यू ठीक इस तरीके से इसका करते हैं ऐसे जब प्रपोजल की बात आती है तो हम लोग कहते हैं लेट एस गो आउट टू डिनर आओ हम लोग डिनर के लिए बाहर चले सजेस्ट किया या प्रपोजल रखा अब इसके अलावा मैं एक इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण एक फ्रेज आपको बताना चाहता हूं और वह है टू लेट समबडी डाउन इसका मतलब है किसी को डिसअपॉइंट करना निराश करना किसी को नीचा दिखा ठीक है मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और वह पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया जब पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे महसूस हुआ कि उसने अपने माता पिता को समाज में नीचा दिखा दिया है माता पिता को डिसअपॉइंट किया है निराश किया है ठीक है तो सेंटेंस कह सकते हैं When Ram was arrested by the police, he realized that he had let her parents down. So he had let her parents down. Past perfect में यूज किया है कि जब राम पकड़ा गया तो उसने महसूस किया कि उसने अपने माता पिता को नीचा दिखाया है तो to let somebody down, it means किसी व्यक्ति को disappoint करना किसी को नीचा दिखाना एक एग्जाम्पल देखिए आई नो यू वॉन्ट लेट मी डाउन मैं जानता हूं कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे यू विल नॉट लेट मी डाउन आप मुझे जैसे कहना चाहिए कि नीचा नहीं दिखाएंगे ठीक कभी कभी हम हिंदी में बातचीत करते हैं तो कुछ लोग बोल देते हैं मैं बहुत लेट डाउन फील कर रहा हूं यानी निराश या डिसअपॉइंटेड फील कर रहा हूं तो एक अच्छा फ्रेज है टू लेट समबडी डाउन ठीक है क्योंकि आई प्रॉमिस आई विल नॉट लेट यू डाउन इन एनी केस कि मैं आपसे वादा करता हूं मैं किसी भी केस में किसी मामले में आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा निराश नहीं करूंगा नीचा नहीं दिखाऊंगा तो भी इस लेट का प्रयोग इसी तरीके से किया जाता है यहां पर कोई चीज होने दो के रूप में कहते हैं तो लेट द गेम्स बिगिन अब गेम्स शुरू होने दो ठीक है कई बार कहते हैं ना कि भाई लेट योर इमेजिनेशन गो वाइल्ड अपने जो कल्पनाएं हैं उन्हें उड़ने दो अपनी कल्पनाओं को जहां भी जाए जाने दो यानी जो भी सोचे सोच सकते हैं कल्पनाएं कर सकते हैं आप करें ठीक अब आ जाइए कि जब हम लोग इसका नेगेटिव बनाते हैं तो मैं पहले एक आपको सेंटेंस यहां पर लिखा हुआ है शी डजेंट लेटर सन गो आउट तो उस टेंस के हिसाब से अगर ये लेट मुख्य क्रिया के रूप में है तो उस टेंस के अकॉर्डिंग नेगेटिव बनाने में जो नियमों का पालन होता है उनका पालन होगा लेकिन जो यहां पर आप ये यूज कर रहे हैं ये सब के सब प्रेजेंट इंडेफिनेट का पार्ट है किसका पार्ट है वही वर्तमान में तो कहते हैं किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने दो तो यह प्रेजेंट इंडेफिनेट का है 
और प्रेजेंट इन डेफिट में आ, हम लोग जब नेगेटिव बनाते हैं तो वैसे तो हम लोग डोंट और डजेंट का प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं डोंट और डजेंट लेकिन यहां पर चूंकि सब्जेक्ट होता ही नहीं ऑब्जेक्ट होता लेट के रूप में लेट के रूप में क्या होता है ऑब्जेक्ट या तो मी होगा अस होगा दे दैम होगा हिम होगा हर होगा या कोई थर्ड पर्सन लेट द स्टूडेंट्स तो नेगेटिव दो तरीके से बनाए जा सकते हैं एक तो आप लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएं प्रोनाउन की और उसके बाद नॉट लगाएं क्या लगाएं नॉट जैसे लेट एस नॉट टेल हिम वॉट वी डिड सो लेट एस नॉट टेल हिम वॉट वी डिड कि हमने क्या किया हम उसे नहीं बताएंगे ठीक है आप इसको बना सकते हैं डोंट लेट एस टेल हिम वॉट वी डिड तो डोंट लेट एस तो डोंट पहले लग गया तो अगर आप शुरुआत में लगाते हैं तो इस लेट के पहले डोंट का प्रयोग करेंगे चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन सिंगुलर हो या प्लूरल चाहे अस हो चाहे देम हो चाहे हिम हो डोंट लेट इम गो उसे मत जाने दो सो डोंट लेट इम गो या लेट इम नॉट गो लेट इम नॉट गो दोनों तरीके से आप इसको नेगेटिव बना सकते हैं जैसे डोंट लेट इम अपसेट यू सो डोंट लेट इम अपसेट यू किसी व्यक्ति ने अभद्र व्यवहार किया अब अपसेट हो गए क्योंकि अभी ऐसा अपसेट मत होने दो अपने आप को उसके कारण से सो डोंट लेट इम अपसेट यू तो डोंट पहले हो गया आप चाहें तो इसको बाद में भी कर सकते हैं ठीक ऐसे कर कहा कि डोंट लेट इट वरी यू डोंट लेट इट वरी यू तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं तो ध्यान दें नेगेटिव दो तरीके से बन गया ठीक जैसे डोंट लेट देम प्ले हियर उन्हें या मत खेलने दो या लेट देम नॉट प्ले हियर तो भी मीनिंग वही है उन्हें या मत खेलने दो तो नेगेटिव इसका दो तरीके से बनाया जा सकता है यू कैन यूज डोंट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस और यू कैन यूज नॉट आफ्टर लेट मी लेट एस लेट इम लेटर लेट देम then not and then infinity verb without to clear हो गया अब हम लोग किस तरीके से let us let me let them later let him का प्रयोग बोलचाल में लिखने में करते हैं उसे हम लोग अब डिटेल में समझेंगे so let का प्रयोग कब करते हैं यह समझने के बाद अब हम लोग इसका अभ्यास करने के लिए जो अपने automatic sentence generating table है उसके according again यहां पर स्पीच इनिशिएटर एंड एक्शन पार्ट देखिए वर्क की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू का प्रयोग होगा हमने डायरेक्टली यहां पर स्पीच इनिशिएटर्स में बिगनिंग में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लेट लेट के बाद ये सभी में लेट लेट के बाद प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग किया है और उसके बाद वाक्य वर्क की फर्स्ट फॉर्म तो ये स्पीच इनिशिएटर के रूप में हम कह सकते हैं लेट मी लेट अस इस लेटस की शॉर्ट फॉर्म है लेटस लेट अस शॉर्ट फॉर्म है लेटस देन लेट देम लेट इम लेटर और लेट द स्टूडेंट लेट समबडी डू समथिंग ये सब अफर्मेटिव है यहां पर कुछ वर्ड दी हुई है आप इन सभी वर्ड को सभी इनिशिएटिव में जोड़ेंगे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा किसी भी प्रकार से सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउन का भेद नहीं करना है कोई ऐसी एस नहीं लगना है हालांकि नेगेटिव बनाने के लिए आप दो तरीके अपना सकते हैं जो है लिखा सबसे पहले आप डोंट का प्रयोग करें डोंट लेट समबडी डू समथिंग या लेट समबडी नॉट डू समथिंग लेकिन टू नहीं लगे मैं तो कौन बात यह है अब अटेंड द सेमिनार इन सभी में जोड़ेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा लेट मी अटेंड द सेमिनार इट मीन मुझे सेमिनार अटेंड करने दो लेट एस अटेंड द सेमिनार कोई एक व्यक्ति अपने दूसरे साथी को सुझाव देता है प्रस्ताव रखता है कि आओ अपन सेमिनार अटेंड करें लेट देम अटेंड द सेमिनार कि उन्हें सेमिनार अटेंड करने दो यानी उन्हें अलाउ करो कि सेमिनार अटेंड करें लेट इम अटेंड द सेमिनार लेट आर अटेंड द सेमिनार लेट द स्टूडेंट अटेंड द सेमिनार सभी मीनिंगफुल सेंटेंस है रीड सम बुक्स आप कह सकते हैं लेट मी रीड सम बुक्स मुझे कुछ किताबें पढ़ने दो लेट एस रीड सम बुक्स तो अगेन सुझाव या प्रस्ताव है आओ हम कुछ किताबें पढ़ें देट देम रीड सम बुक्स उन्हें कुछ किताबें पढ़ने दो 
लेट हिम रीड सम बुक्स उसे कुछ किताबें पढ़ने दो लेट हर रीड सम बुक्स अगेन उसे कुछ किताबें पढ़ने दो लेट द स्टूडेंट्स रीड सम बुक्स विद्यार्थियों को किताबें पढ़ने दो जब कहते हैं अगेन प्ले सम गेम्स जैसे जोड़ेंगे लेट मी प्ले सम गेम्स मुझे कुछ खेल खेलने दो लेटस प्ले सम गेम्स आओ अपन कुछ गेम खेल लें प्रस्ताव सुझाव लेट दम प्ले सम गेम्स उन्हें कुछ गेम्स खेलने दे लेट हिम प्ले सम गेम्स उसे कुछ गेम खेलने दे लेट हर प्ले सम गेम्स अगेन उसे कुछ गेम खेलने दे लेट द स्टूडेंट्स प्ले सम गेम्स विद्यार्थी को कुछ खेल खेलने दो तो अगेन देखिए यहां पर लेट ऑब्जेक्ट के रूप में किसी भी प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव फॉर और उसके बाद वर्क की फर्स्ट फॉर्म विदाउट टू अगेन लेट मी थिंक ओवर दिस मैटर मुझे इस मामले पर सोचने दो लेट एस थिंक ओवर दिस मैटर हमें उस मामले में आओ कुछ सोचे कुछ विचार करें लेट एम थिंक ओवर दिस मैटर उन्हें इस मामले में कुछ विचार करने दो सोचने दो तो वही मीनिंग आए आगे देखिए इन्फॉर्म द प्रिंसिपल लेट मी इन्फॉर्म द पुलिस मुझे पुलिस को सॉरी लेट मी इन्फॉर्म द प्रिंसिपल मुझे प्राचार्य को सूचित करने दे करने दो लेटेस्ट इन्फॉर्म द प्रिंसिपल आओ हम प्रिंसिपल को सूचित करें जो आपके प्राचार्य हैं महोदय हैं उन्हें सूचित करें तो ये प्रस्ताव है सुझाव है लेटेस्ट इन्फॉर्म द प्रिंसिपल तो अगर लेट दम इन्फॉर्म द पुलिस तो हमने कहा हाँ उन्हें प्रिंसिपल को सूचित करने दें तो सूचित करने दें लेट इम इन्फॉर्म द पुलिस उसे पुलिस को सूचित करने दें या प्रिंसिपल को सूचित करने दें तो इस तरीके से इन्फॉर्म हमने कहा लेट मी क्लीन द रूम मुझे कमरा साफ करने दो लेटेस्ट क्लीन द रूम आओ हम कमरा साफ करें क्योंकि ये अस जो है आई और यू को मिलाकर प्लूरल बन जाता है हम तो लेटेस्ट क्लीन द रूम आओ हम कमरा साफ करें लेट दम क्लीन द रूम उन्हें कमरा साफ करने दें लेट इम क्लीन द रूम उसे कमरा साफ करने दें या लेटर क्लीन द रूम उसे कमरा साफ करने दें ठीक है जब कहते हैं लेट मी गो फॉर ए पिकनिक मुझे पिकनिक के लिए जाने दें लेटेस्ट गो फॉर ए पिकनिक आओ हम पिकनिक के लिए चले लेट एम गो फॉर ए पिकनिक उन्हें पिकनिक के लिए जाने दें लेट एम गो फॉर ए पिकनिक उसे पिकनिक में जाने दें या लेटर गो फॉर ए पिकनिक उसे पिकनिक में जाने दें अब यहां पर नेगेटिव दोनों तरीके से बन सकता है ठीक है सामान्यतया जब थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग करें तो हम दोनों डोंट भी लगा सकते हैं नॉट भी लगा सकते हैं वैसे तो दोनों ही सेंटेंस स्ट्रक्चर सही होते हैं ठीक है लेकिन जब हम लोग अस की बात करते हैं तो फिर अस के बाद नॉट लगाना ज्यादा प्रयोग किया जाता है जैसे लेटेस्ट नॉट वेस्ट और प्रेशियस टाइम हम अपना कीमती समय बर्बाद न करें लेटेस्ट नॉट इन्फॉर्म द पुलिस हम पुलिस को सूचित न करें लेटेस्ट नॉट डिस्कस दिस डी सब्जेक्ट हम इस गंदे विषय को डिस्कस न कर तो इस तरीके से लेट का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है और डेट में जानने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में डीजी बुक में चैप्टर 23 यूज ऑफ लेट को जाकर पढ़ें ताकि हम इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकें बोलचाल में प्रयोग कर सकें ओके थैंक यू वेरी मच